Hello, hello! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Praticar Inglês com Músicas. Essa música está super bacana para você praticar e para cantar juntos. Você vai treinar a sua pronúncia, você vai entender os significados. Fica comigo até o final para que possamos praticar tudo aquilo que você já tem aprendido. Como eu sempre digo, este quadro, apesar de termos aí 49 super aulas com músicas, ele não é um curso. Se você quer aprender a falar inglês do zero ao avançado, me procure porque eu tenho uma metodologia que vai facilitar este aprendizado para você. Se você ainda não experimentou, não conhece, você precisa conhecer. Mas bora para a aula de hoje. Let her go. Deixa ir. Her é ela, você não diz let she go, não, você diz let her go. Quando eu digo, quando você vai conjugar o verbo, você usa o she para ela. Ela vai, she goes. Agora, quando eu digo deixe a a ir, ela, deixe ela ir, eu tenho que usar o her. Vamos explorar a letra dessa música? Well, you only need the light when it's burning low. Well, you only need the light when it's burning low. O que, que é isso? Burning low. You only need. Você só precisa. Esse only é o só. Fiz um vídeo falando da diferença entre only, que significa só, somente, e também de just, que significa somente, apenas. Dá uma olhada neste vídeo que você vai ficar, vai esclarecer muitas dúvidas de quando usar only, quando usar just. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas you only need. Você só precisa the light, da luz, the light. When, quando. When é um pronome interrogativo, quando, né? Mas ele está aqui no meio de uma frase, não é uma pergunta. Então, nem sempre ele vai estar só fazendo uma pergunta, ok? Você só precisa da luz quando it's burning low. Está queimando baixo? O que, que é isso? It is, está queimando baixo. Quando está escurecendo, imagine a chama ali, uma vela, algo queimando, se apagando ali, chegando ao fim. Está escurecendo. Você só precisa da luz quando está escurecendo. Only miss the sun when it starts to snow. Only miss the sun when it starts to snow. It starts to snow, começa a nevar. E esse only miss é como se fosse you only miss, você só sente falta. To miss é sentir falta de algo, ok? Também é faltar. Então, you only miss the sun, você só sente falta do sol. When it starts to snow, começa a nevar. Começar é to start, mas eu não posso dizer começa simplesmente start to snow, nada disso. Eu tenho que dizer... Uh, starts, mas com S porque é o it, it starts, he, she, it, tem a conjugação, esse S ali não é plural, nada disso, é a conjugação da terceira pessoa, he, she, it, it starts, he starts, she starts, se fosse you, I, we ou they, seria I start, you start, ok? E geralmente, depois do start, o próximo verbo a gente não coloca to, a gente coloca com ing, o verbo, por exemplo, eu começo a trabalhar, I start working. Eu não digo I start to work, mas você sabe que em músicas uh, eles podem fazer o que eles quiserem. Existe a tal da licença poética. Já, tem, já vi até música, nós já falamos aqui no canal falando sobre it don't. E você sabe que com it a gente usa doesn't. Se você acompanha as minhas dicas, você já sabe disso. Então, uma licença poética ali, ao invés de ser It starts snowing, começa a nevar, ele colocou it starts to snow, começa a nevar. Only know you love her when you let her go. Only know you love her, só sabe que você ama ela, ou seja, que você a ama when, quando, you let her go, quando você a deixa ir. Esse let é de deixar, permitir algo, ok? Por exemplo, eu deixo os meus filhos irem ao cinema. I let my children to go to the movies, ok? Então, esse let é deixar, permitir algo. Lembra da música let it go, let it go? Vem daí, let it go, deixa ir, deixa estar, ok? Only know you've been high when you're feeling low. Uh, e ali ele continua. Only know you've been high. Só sabe que você estava alto, que você tinha estado alto. E aí ele continua. When you're feeling low. Quando você está se sentindo 
para baixo. O que, que isso quer dizer? Só, você sabia que você estava no alto quando você está se sentindo para baixo? Não, só se sabe que você estava bem, estava legal, com uma atmosfera alta, quando você se sente down, se sente low, se sente para baixo, né? Então você só sabe que você estava legal quando você se sente mal. Only hate the road when you're missing home. Only hate the road when you're missing home. Aqui é bacana para você treinar a pronúncia, olha só. Uh, hate the road. O H tem o som de ha, hate. E o road, tem, o R ali tem o som de or, road. Então, hate road, ok? Você só odeia a estrada quando você está sentindo falta da casa, né? Quando você sente falta do seu lar. Esse missing com, I, com o apóstrofo ali é a abreviatura ali de missing com ing normalmente no final. E ali você sabe que home pode ser a casa, o prédio físico, mas também pode ser o lar. E o house, esse sim é a sua casa física apenas, ok? Only know you love her when you let her go. Only know you love her when you let her go. Só sabe que a ama quando deixa ir, né? Quando você deixa ela ir. And you let her go. And you let her go. Aqui tem um fato muito interessante para eu falar com vocês. And you let her go. Eu não quero dizer e você deixa ela ir. Eu estou usando aqui o let, que é a mesma escrita. Mas ele tem aqui o sentido de passado. You let her. Você a deixou. Não é você deixa. Você deixou ela ir. Você a deixou ir. Sabia? Let é o mesmo let no presente e let no passado. Eu deixo, I let. Eu deixei, I let. Assim também como put, de colocar, por alguma coisa. I put, eu ponho. I put, eu pus. Então, existem alguns verbos em inglês que ele não muda. Tanto no presente quanto no passado. Este é um deles. Então, ele está contando a história, né? Aquela história, só se dá valor a algo quando perde. E você perdeu. É mais ou menos por aí. E ele continua. Staring at the bottom of your glass. Bottom é o fundo de algo, ok? É o fundo. É o fundo of your glass, do seu copo. Staring é estar olhando fixamente, por exemplo, se tem alguém te olhando fixamente, não tira os olhos de você, você pode dizer Are you staring me? Staring é olhando fixamente no fundo do seu copo, então imagina a cena Hoping, one day you will make a dream last Hoping vem de esperança, esperando que um dia, hoping one day, esperando que um dia you will make, você fará a dream last, um sonho durar, ou seja, esperando que algum dia você faça o um sonho durar. Esse last vem de durar, de duradouro, é diferente do at least, que é ao menos, ok? Por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu falo, pelo menos... Você teve uma, uma promoção, enfim, alguma coisa. At least you had alguma coisa. Então, esse at least é ao menos, pelo menos. Esse last é de durar, duradouro. Então, esperando que você faça o sonho ser duradouro, aí ele continua. But dreams come slow. Mas os sonhos vêm devagar. E aqui, como dreams... É uma palavra que está ali no plural, eu digo dreams come. Se eu estivesse falando sobre um sonho, my dream comes, teria que ter o S ali da conjugação da terceira pessoa, porque um sonho só seria o it, he, she, it, terceira pessoa seria o it. Mas vários sonhos, ele se torna um plural, é eles, os sonhos, eles é they, é como se fosse they come, ok? Mas, enfim, eles vêm slow, devagar, ok? Devagar, slow. E o que acontece? And they go so fast. And they go, they, os sonhos, go so fast. Vão muito rápido, so fast, muito rápido. Se fosse um mais, novamente, só reforçando essa questão para você, não seria they go so fast, seria it goes so fast, ele vai tão rápido, é o it e o s ali no caso do go vira com es, vira goes. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why. You see her when you close your eyes, você vê ela quando você fecha os seus olhos, não tem segredo, you see her when you close your eyes, 
Maybe one day you will understand why. Talvez um dia você entenderá o porquê. Ou talvez um dia você entenda o porquê. You will understand. Você entenderá, né? Ele tá um futuro, mas em português a gente pode dizer Talvez um dia você entenda o porquê. Everything you touch surely dies. Everything you touch surely dies. Tudo que você toca, to touch, é tocar. Tudo que você toca, surely dies. Surely vem de certamente. E o to die é morrer. It dies, isto morre. Tudo que você toca, certamente morre. Uau! But you only need the light when it's burning low. E aí ele repete, but you only need the light when it's burning low. Né? Tanto que tem aqui, tem o you, you only need. Nas outras frases ele começa só no only, não é mesmo? Você só precisa da luz quando começa a escurecer, queimar baixo o pavio ali. Only miss the sun when it starts to snow. Só sente falta do sol quando começa a nevar. Only know you love her when you let her go. Só sabe que você a ama quando você a deixa ir. Only know you've been high when you're feeling low. Only know you've been high when you're feeling low. Só sabe que você estava bem, estava por cima quando você começa a se sentir por baixo, quando você se sente mal. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Only hate the road when you're missing home. Só odeia a estrada quando você está sentindo falta da casa, falta do lar. Only know you love her when you let her go. Só sabe que a ama quando a deixa ir, né? Só dá valor quando perde. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Staring at the ceiling in the dark. Mais uma vez, o staring olhando fixamente para algo. Nessa vez não é para o fundo do copo, é... At the ceiling, para o teto, para o forro, para o telhado. Esse ceiling vem daí do teto, do que cobre uma casa. Uh, olhando para o teto da, da casa, temos o roof também, que é o roof é a parte de fora, as telhas, o telhado ali, ok? In the dark, na escuridão, olhando para o teto, na escuridão. Same old empty feeling in your heart. O mesmo velho sentimento no seu coração. Aquele sentimento, né? Tá ali sempre. Cause love comes slow and it goes so fast. Cause love comes slow. Aqui, ao invés do dreams, né? Que estava lá, lá no plural aqui, o love está no singular. Então é love comes. E você sabe que esse cause vem de because. Né? Vem de por quê. Então, cause love comes. Porque o amor vem so slow. O amor vem tão devagar, lento demais. And it goes so fast. E ele vai tão depressa, ele se vai tão rápido. Aqui sim, o it goes, ao contrário do dream lá que estava they uh, go so fast. E aqui é it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep cold. Well, you see her when you fall asleep. Fall asleep é cair no sono, adormecer, ok? Fall vem de cair e o asleep é de adormecer, very good. Você vê ela quando você adormece, quando você cai num sono. Você adormece, você já vê ela. But never to touch and never to keep. Mas nunca toca e nunca guarda, né? Nunca você, você só vê, mas nunca consegue tocá-la e nem guardá-la, né? Tê-la, mantê-la com você. O to keep vem de guardar, manter. Mas nunca toca e nunca mantém. Because you loved her too much and you dive too deep. Because you loved her too much. Loved her. Você amou too much. Esse too dá uma intensidade... Tipo, muito, demais da conta, entendeu? E aqui o love tá no passado. Because, vem de because. Because you loved her too much, ok? And you dive too deep. Dived too deep. Ele vira dived too deep. O dived também está no passado. To dive é mergulhar. E ali o passado é dived. Existe uma outra forma do passado para este verbo, uma curiosidade. Você pode dizer dived ou dove. Também existe essa forma, ok? Então, mas aqui... É mais comum até o dived. E você mergulhou too deep. Deep é fundo, profundo. Você mergulhou fundo demais. 
the sun when it starts to snow. Well, you only need the light when it's burning low. Você só precisa da luz quando começa a escurecer. Only miss the sun when it starts to snow. Só sente falta do sol quando começa a nevar. Only know you love her when you let her go. Only know you love her when you let her go. Só sabe que você a ama quando você a deixa ir. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. You've been high when you're feeling low. Só sabe que você estava por cima quando você está por baixo, quando você se sente mal. Only hate the road when you're missing home. Só odeia a estrada quando você está sentindo falta de casa. Only know you love her when you let her go. Only know you love her when you let her go. Só sente falta dela quando você a deixa ir. And you let her go. And you let her go. And you let her go. Well, you let her go. E você a deixou ir. A deixou ir. Bem, você a deixou ir. Perdeu. Bem, essa é uma música de saudade de alguém que perdeu um grande amor. Para que você não precise cantar essa canção, dê valor àqueles que estão com você hoje. Dê valor, ame, não deixe para amanhã para dizer que ama, para dar uma palavra de incentivo, uma palavra de agradecimento, uma palavra de carinho, não é verdade? Porque você pode transformar a vida de alguém simplesmente com um olhar, com uma palavra, com um toque. Então, não deixe de agradecer e valorizar aqueles que estão perto de você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like se você... Conhece alguém que gosta de inglês? Encaminhe esse vídeo para ele, para que ele possa aprender uma coisinha ou outra, para nos ajudar a divulgar este canal, para que muitas pessoas possam uh, receber dicas de inglês e pra praticar inglês com músicas e com todos os outros quadros que nós temos neste canal. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.